Hola, en este video les voy a explicar cómo tejer las flores japonesas, eh, que al unirlas pueden servir para eh, hacer pieceras, para cenefas, un montón de cosas más. Así que comenzamos. Vamos a empezar haciendo un círculo mágico, la cadena de amarre, y en este círculo mágico vamos a tejer 12 puntos altos. Entonces tejemos las tres cadenas de subidas que son el primer punto alto y vamos a marcar la tercera cadena que es donde vamos a unir cuando cerremos el círculo. Y ahora tejemos 11 puntos altos más para completar los 12 puntos altos. Ahí tejemos un punto alto, el otro punto alto. Y así vamos a continuar alrededor del círculo mágico o del anillo mágico hasta completar los, dos, los 12 puntos altos. Ya tenemos lista la primera parte y ahora vamos con la segunda parte de la flor. Vamos a cambiar de color y en medio de cualquiera de los puntos altos que tenemos en el círculo vamos a enganchar el nuevo color. Ahí enganchamos una cadena de amarre. Tejemos la cadena, ajustamos bien el hilo, hay que ajustarlo bien. Después lo vamos a ir tejiendo entre medio. Y ahora vamos a subir con tres cadenas, que son el primer punto alto. Y marcamos la tercera cadena, que es donde vamos a unir al terminar el círculo. Y ahora este punto alto vamos a tejer una cadena. Y este es el patrón que vamos a repetir a lo largo de todo el círculo. Entonces nuevamente, un punto alto en medio de los dos puntos altos anteriores. Ahí tejemos un punto alto y una cadena. Y así vamos a repetir. Un punto alto y una cadena. Aquí estamos terminando la segunda ronda de la flor. Tejemos el punto alto, una cadena y vamos a unir en la tercera cadena de subida de inicio. Unimos aquí con un punto deslizado.
Y ahora nos vamos a desplazar en medio de los dos puntos altos en este espacio con un punto deslizado. Avanzamos. Ahí quedamos en el medio y en este espacio vamos a tejer tres puntos altos alrededor de todo el círculo. Esa es esta fila. Entonces las, tejemos las tres cadenas de subida. Marcamos esta tercera cadena, que es donde, va, donde vamos a enganchar cuando terminamos la vuelta. Y tejemos dos puntos altos más. Ahí tenemos uno y el segundo. Y así, en el siguiente espacio de nuevo, tres puntos altos. Ahí tenemos uno. dos y el tercer punto alto y así vamos a, vamos a continuar alrededor de todo el círculo tejiendo solamente tres puntos altos en cada espacio entre los dos puntos altos de la fila anterior Y ahora vamos a tejer la última parte de esta flor. En esta ronda vamos a tejer las bases de los pétalos. Entonces en ese grupo de tres cadenas que tejimos, vamos en, la primera, en el primer punto alto, vamos a enganchar el crochet, el cambio de color. Ahí está la cadena de amarre. Tiene que quedar muy firme, después a medida que vamos tejiendo se esconde el hilo. Ajustamos bien y aquí tejemos, vamos a tejer en este punto dos puntos altos. Entonces este es el primero en donde subimos con tres cadenas. Aquí marcamos porque vamos a enganchar cuando terminemos la ronda. Y tejemos ahora el segundo punto alto en el mismo lugar. Recuerden, estamos tejiendo en el grupo de tres cadenas de la fila anterior. Ahí está. Tenemos los dos puntos altos. Ahora vamos a tejer cuatro cadenas al aire. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están. Y de estos tres puntos altos de la fila anterior saltamos uno. Y en el último, en el tercer punto alto de este grupo... Vamos a tejer dos puntos altos más. Ahí tenemos. Uno. Y dos. Acá. Esta es la base para tejer los pétalos en la siguiente ronda. Entonces vamos en el siguiente grupo de tres puntos altos de nuevo, lo mismo. Repetimos, dos puntos altos, ahí tenemos uno, dos, en la misma base. Las cuatro cadenas al aire ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Saltamos un punto alto de la fila anterior y en el tercero del grupo tejemos dos puntos altos. Uno y el segundo. Uno. 
esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda esta fila, en cada grupo de tres puntos altos de la fila anterior, recuerden, vamos a tejer la base para los pétalos. Y ahora vamos con la última parte de esta flor. En estos espacios vamos a tejer los pétalos. Comenzamos con un medio punto. Ahí tejemos el medio punto. Ahora vamos a tejer dos puntos altos. Uno. Dos. Y un punto alto doble. Dos vueltas del hilo y así se teje el punto alto doble. Y ahora se repite en reversa los puntos para la bajada del pétalo. Dos puntos altos. Uno. El segundo. Y un medio punto. Con esto finalizamos el pétalo. Y ahora, en, este, en medio de estos dos pares de puntos altos, Justo en el medio, ahí vamos a enganchar con un punto deslizado. Aquí enganchamos y tenemos listo el pétalo. Les voy a mostrar ahora el segundo pétalo de nuevo para que les quede bien claro cómo tejerlo. En el siguiente espacio de nuevo lo mismo, un medio punto. Tejemos el medio punto, luego vienen dos puntos altos, seguimos subiendo. Uno. Dos. Un punto alto doble. El punto alto doble, recuerden, son dos vueltas al hilo. Y para bajar ahora, un punto alto, el segundo punto alto, y cerramos con un medio punto. Luego vamos a enganchar en medio de estos dos puntos altos, ahí. Justo hay cuatro puntos altos en el medio, enganchamos con un punto deslizado y tenemos listo el segundo pétalo. Y así continúan tejiendo hasta cerrar el círculo. En cada uno de los espacios van a ir tejiendo los pétalos de la forma que vimos anteriormente y queda un total de 12 pétalos.
y llegamos al final de la vuelta y les voy a mostrar cómo terminar la flor y además les voy a mostrar eh, cómo engancharla con otras flores en dos métodos, a medida que van tejiendo, como se ve acá, y lo otro, tejer las, todas las flores sueltas y después engancharlas al final. Aquí la vamos a enganchar con el pétalo de esta otra flor. Entonces vamos a tejer el último pétalo de la forma habitual. Primero el medio punto. Tejemos el medio punto. Luego los dos puntos altos seguidos. Ahí tenemos uno, el segundo. Y ahora la vamos a enganchar con el otro pétalo, la otra punta del pétalo. Antes de tejer la punta de este pétalo, la enganchamos con el otro. Entonces buscamos el punto alto doble del otro pétalo. Ahí tenemos 1, 2, 3, el tercero. Ese es el punto alto doble del otro pétalo. Ahí vamos a enganchar el crochet y vamos a unir con un punto deslizado. Ahí pasamos el hilo por atrás, enganchamos el crochet. Y ahí enganchamos con un punto deslizado. Ajustamos bien, ajustan bien el hilo y ahora tejen el punto alto doble. Las dos vueltas, punto alto doble. Y ahí quedó enganchado. Y seguimos ahora para cerrar dos puntos altos. Uno, dos. Y finalizamos con el medio punto. Con esto terminamos la flor. Enganchamos en el, en la, en el punto deslizado del inicio de la vuelta. Vamos a cortar el hilo. Y terminamos la flor. Después estos, estos hilos se esconden por atrás. Y ahí ven cómo quedó terminada la flor y además, a medida que vamos tejiendo, la enganchamos al tiro con otras flores. Y ahora les voy a mostrar cómo unirlas después de haberlas tejido todas las flores sueltas, las unimos al final. Vamos a cortar un trozo de lana o de hilo. Da lo mismo el color, puede ser cualquiera, del, cualquiera de los dos colores de las flores que vamos a unir. Y las vamos a unir en el punto alto doble de cada pétalo. Aquí lo buscamos. Ahí está el del medio, es el punto alto doble. Y en el otro pétalo también, el punto alto doble, ahí vamos a enganchar el hilo. Pueden hacerlo con una aguja o yo en este caso voy a ocupar el mismo crochet. Ahí las vamos a unir. Entonces, pasamos el hilo por el punto alto doble, ahí buscamos en el otro pétalo también, en el mismo punto alto doble, pasamos el hilo también, ahí está. Y ahora, por el revés de las flores, las damos vuelta, por el lado del revés vamos a hacer un nudo. Es un nudo simple, pero lo importante es que quede bien firme. Ahí lo nudamos, le voy a dar otra vuelta más. Que quede bien firme. Y ahora o lo cortamos o dejamos un pequeño largo y lo escondemos en medio de los hilos. Yo en este caso los voy a cortar al ras. Si es que queda bien anudado, no hay problema, no se desarma. Pero por si acaso, si tienen dudas, esconden los hilos por atrás. Y ahí queda. A mí en lo personal me gusta más este método, se nota menos la unión. y Queda mucho mejor que al tejerla, eh, al engancharlos a medida que vamos tejiendo, pero es gusto personal. Y ahí quedan las flores unidas a medida que vamos tejiendo y unidas al final. Como ven, estas flores son muy fáciles de hacer, quedan muy bonitas para usarlas en artículos de decoración principalmente como las cenefas o las pieceras.
Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video.